Hi students, welcome to CS Knowledge Opener YouTube channel. I hope you all clear with the concept taught by Elekia ma'am in the last section. So today she is going to continue with the next two topic recursive function in the chapter 1. Hi students. So in the last class we have discussed about what is function, function specification, parameter and arguments. Parameter with type and without type. So today I am going to start you with a new topic that is recursive function. Okay. So what is recursive function? So it is also a function which call itself again. So, and that is a function. The recursive function is also a function which call itself is called recursive function. So, and the function call is called function. So, this is a function. A function definition which call itself is called recursive function. A function which call itself again is called recursive function. So, let me explain with you an example given in the book. So, here this is the example given in the book requires x is greater than or equal to 0. So, this is the condition I am going to check first with the variable x. Let rec, rec is a keyword used to denote the recursive function. So, rec is a keyword that is the name of the recursive function. So, even is the name of the function and x is the variable name. So, x is equal to. So, the condition is going to be checked with the OR operator. So, do you all know about the OR operator? If both the conditions are false, the result is false. So, if either any one of the condition is true or both the condition is true, the result will be true. So, number one, we will check the condition. So, using the OR operator. First condition is x is equal to 0. So, I am going to check that whether x is equal to 0. So, OR odd of x minus 1. So, it is going to call the odd function. Okay. Well. So, next if, if the condition is true with the odd operator, it will return the given number as even number. And then again it is going to check with the variable x. x is greater than or equal to 0. Let odd x is equal to, I am going to uh, work with the fun uh, function odd and variable x. So, here we are going to use the AND operator. So, do you all know that we need the both the conditions should be true. The result will be true. If the both the condition is true, the result will be true or else the result will be false. So, this is the condition of AND operator. So, I am going to check whether the both the given conditions are true. If it is so, the output will be true or else false. So, if the both, both the conditions are satisfied, then it will return it is a odd number. So, this is the example given. So, I am going to check whether the given number is even or odd. <coughs> so, let me trace out the program with a simple value. Okay, well. So, we have a simple value, we have to trace it, we have to explain it, we have to explain it, we have to So, we have to trace the value of 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 the value the value of 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 the value even number. So, that is how we trace out by using the given algorithm. So, first, if x is greater than or equal to 0, so that is the condition. So, x is the value of 2. 2 is greater than or equal to 0. Condition is it It is true. 2 is always greater than or equal to 0. So, next, let recursive even x is equal to condition check. x is equal to 0 or odd of x minus 1. So, x odd value 2, 2 is equal to 0. Condition is false. Agadu. So, even though in the condition false, we will check the R operator la next condition. check the is the AND operator. We will check the next condition. Check so, why is this condition is false? Anna, and the whole process is false na, AND operator. But R is not true. Either any one condition is true, the result will be true. So, we will check the condition. Check 
odd of x minus 1 2 minus 1 is equal to 1 so odd of 1 so we will end up on a pod odd function a call pan up so in the condition true true or the irko so odd function a call pan up with so x order value 1 in which conga 1 is not equal to 0 condition in other than true and even of 1 minus 1 so that is 0 so do you all know that uh, 0 is an even number so and the condition is true agadhi, so it will return true so upon one one and another odd up the end of the so in the condition in another odd of one is also getting true so false or true the condition is going to be true so the given number is even number it is going to return the given number is a given number x is equal to 2 is a even number so i hope you understand this concept of recursive function next we'll move on to the next topic interface and implementation okay so what is interface and what is implementation an interface is a set of action that an object can do so interface or action and the action yaar pandrathu object so object da ella value me seyyum so in the interface and implementation na ungalku edhu mooliyama explain panna porom appdin paathinga class and object mooliyama da explain panna porom you have already learnt about class and object in the last class that is in your 11th standard <coughs> so i'm going to recall you about that first an interface is a description of all functions that a class must have in order to be a new interface so do you all know that our class will consist of data member and member function so class will not going to do anything about uh, using the data member and data member function but object will use all those data member and member functions given in the class so do you all know that class is an instance of an object so class kulla irukra ella vishayam yaar use pannuvom object vechu da access panna mudiyum so class kulla kuduthirukra ella set of actions yu yaar pannuvom yaar use pannuvom object so adha dhaan sollirukanga an interface is a set of actions so class kulla ella irukra ella actions ella function definition me ella function prototype me enna nu paathinga na interface enna enna functions la nam use pandrom class kulla endha endha function la nam pandromo adha ellame enna nu solranga na interface and the functions all yaar vand access pannuva object vachu dhaan access pannuvaanga so adha dhaan kuduthirukanga ungala first line la an interface is a set of action that an object can do so object seira ella actions yum dhaan enna nu solranga interface appdin solittu solranga so okay interface na appdi solliteenga appa implementation na enna appdin paathina an implementation is a action of an interface so interface kulla namba kudukra and the function kulla kudukra coding and the function enna value seyidu so adhu da enadhu implementation so adha or class declaration mooliyama namakku explain pandraang what is interface and what is implementation let me explain with the example using a class so adhu da ungaloda third point la kuduthirukanga a class declaration Combines the external interface its local state. So, this is the mean pandrangana number class or structure. Class class or structure enna enna ketting na a class will consist of data member and member function. So, the kula enna na data member attribute choose pandrang enna enna actions enna na member functions enna na methods. So, the lame ore term da method member function function action. So, the lame enna the function da. So, or class kula data member nam use pandra variables and other functions. Irukko. So, this is what we call the external interface. One class is interface. Class is the interface. So, what we call the actions is the one that we control. Pannu, object control. Pannu, and with an implementation of that interface. So, interface is the one that we call the actions. And how do we call it? 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 So, with an implementation of the interface, the code that carries out the behavior. So, and the function is the one coding and the function enna pandrathu solradhu yaar and the function kulla irukra coding so that is called as implementation okay now you people are clearly understand about what is interface and implementation so in the next point in object oriented programs classes are the interface and how the object is processed and executed is the implementation so class kulla irukra vishayam da enadhu class oda structure abindradha enadhu interface and uh, how the object is 
processed and executed so object use பண்ணி அதை நம்ம எப்படி process பண்ணுறோம் அந்த உள்ள என்ன processing நடக்குது execute ஆகுது அதை பொறுத்து தான் என்னது implementation அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ characteristics of interface so interface யோட characteristics என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the class template specifies the interfaces to enable an object to be created and operated properly so in the class template ல என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தை எது மூலிமா நம்ம எனேபிள் பண்ணுவோம் ஆக்சஸ் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வச்சு அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் இஸ் கண்ட்ரோல் பை சென்டிங் ஃபங்க்ஷன் டு த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஆட்ரிபியூட்டையும் ஃபங்க்ஷனையும் ஆப்ஜெக்ட் மூலிமா நம்ம கால் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் கிவன் இன் த புக் ஸோ இப்போ நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் லைட் இருக்கும் ஸோ லைட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னது டேர்ன் ஆன் அண்ட் டேர்ன் ஆஃப் லைட்டு எரியும் அல்லது ஆஃப் ஆகி இருக்கும் ஸோ அந்த லைட்டை வந்து எப்படி நம்ம அக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்விட்சை வச்சு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் லைட் எரியும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணால் லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் லைட் எரியும் தெரியும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணால் லைட் ஆஃப் ஆகும் தெரியும் ஆனால் அதுக்குள்ளே ந நடக்கிற ப்ராசஸ் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ ஸ்விட்ச் போட்டால் லைட் எரியும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணால் லைட் ஆஃப் ஆகும் அப்படின்றது இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஸ்விட்ச் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா அந்த லைட் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுற லைட் அப்படின்ற கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஸோ நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் த லைட் கோஸ் ஆன் இஃப் ஐ ஆஃப் த ஸ்விட்ச் த லைட் கோஸ் ஆஃப் so what are the process going inside the switch on and switch off that is called as implementation so let me explain with the example class light so data members that is on and off i am going to give the first function as def turn on self that is a turn on turn on is one of the function and turn off is the another function inside the class so the what are the coding inside the turn on that is the for, for the process of light goes on that is called as implementation of the particular function and turn off then the, the that function will consist of the coding of light goes off so that is the implementation of the turn off function so a is equal to light that is a is a object of the class light so i am going to access the uh, class light by using the object a so what are all the member functions are there in the class light that is turn on and turn off i am going to access the light using the object a so that is a membership operator that is dot operator turn on and a dot turn off so when i'm giving this to this is called as function call statement i'm going to call the function turn on by using the object and i'm going to in call the turn off function by using the object a so this is what how i'm accessing using the object that is i how i how i am using the interface of the class light so on the turn on and turn off kulla irukra and the coding da another implementation so let me take an another example by using real class and object <coughs> so i am going to take a class student a uh, student will have the attributes that is data members has mark 1 mark 2 and mark 3 i am going to assigning a value for mark 1 that is 45 mark 2 91 and mark 3 71 so these are all called as class variable data member okay va or attributes anything okay next i am going to give a function that is called as process def process of self so this is called as uh, the, the, this structure is called as interface so inside the function process i am going to line uh, write a four lines of coding that is the implementation of that function what the function is actually going to do okay so sum is equal to student dot mark one plus student dot mark two plus student dot mark three so average is equal to sum by three print total marks is equal to sum print average is equal to average so this is the process what is going on uh, we are going to add the three marks and going to store the result in the variable sum and i'm going to find out the average by divide the sum by three and i'm going to print the total marks and average marks by using the function process and it will return the value of sum and average so this is the implementation of the function process so how, how i can access the 
class and uh, the function by using the object i have already told you how we are accessing the uh, member function that is by using the object so s is equal to student so s is the object of class student so i am going to access the call the function by using the object s s dot process so when i am calling the function i am just calling the interface and after calling that it will process the implementation it will process the code inside the process so that is what i am given here s is the object of the class student accessing the method process using the object s so in the process kula nadakkara indha vishayam dhaan the implementation so now i can i can clearly say that you people are clear with the topic interface and implementation so idha interface and implementation so interface endra the class la irukra structure and the interface na edha vachu access panna pora object vachu access panna pora implementation abingiradhu class ku la sorry function ku la namak kudukra coding da adu eppadi nam use panna pora and action eppadi nam complete panna pora so adu eppadi process aagudhu abindra da implementation so now what? let us see the difference between interface and implementation interface is just defines what an object can do so object என்ன வேலையை செய்யுது அதுதான் என்னது இன்டர்ஃபேஸ் பட் ஓன்ட் ஆக்சுவலி டூ இட் ஸோ அது எந்த வேலையும் செய்யாது நம்ம என்ன வேலை செய்யுதோ அதை நம்ம எக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் அது என்னது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் என்னது ஆக்சுவலி அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன வேலையை செய் செஞ்சிட்ருக்கு அதுக்குள்ளே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் என்னது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேரிஸ் அவுட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஃபைன்ட் இன் த இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்னென்ன வேலை நடக்குதோ அதுதான் என்னது implementation so unga book la vande oru flow chart kuduthirukanga actually enna pannuvaanga na oru driver vande drive panniterukanga so avanga enna pannitirukranga na speed vande increase pannanum increase pannanum appadina avaru enna pannuvar accelerator accelerator press pannuvar friends press panna engine enna agum speed up பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ டிரைவருக்கும் இன்ஜினுக்கும் இங்கே டைரக்ட் காண்டாக்ட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது மூலிமா பண்ணிகிட்ருக்காங்க எக்ஸலரேட்டர் மூலிமா பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ அந்த எக்ஸலரேட்டர் அப்படின்றது இன்டர்ஃபேஸ் ஆனால் எந்த வே யார் அந்த வேலையை செய்யுது இன்ஜின் தான் அந்த வேலையை செய்யுது ஓகேவா ஸோ அதுக்குள்ளே நிறைய ப்ராசஸ் நடக்குது அதுதான் என்னது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிவன் இன் யோ புக் ஸோ இன்னொரு அல்காரதமும் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் த மினிமம் நம்பர் அமாங் தி த்ரீ வேரியபிள்ஸ் ஸோ லெட் மின் 3x y z so this is the name of the function so i'm going to use uh, three variable x y and z so that is what i'm going to find out the uh, minimum number among the three variables x y and z so what is the first condition i'm going to check is if x is less than y it is going to check the condition if the condition is true the next statement will be executed or else it will goes to the else part okay so consider the uh, if the condition is true then it will be going to the next line that is if x is less than z so this is also an another con condition if this condition gets true then it will produce output as x else is it so if the first condition itself false it will goes to the else part again here i am going to check with the condition if y is less than is it then y else is it so let me trace out a progr program with an example and i have already told you that i will always take a minimum number of values that is simple values to make you understand clearly so now i now i am taking the values for x y z as x is equal to 3 y is equal to 2 and z is equal to 1 so first i am going to check the condition x is less than y so what is the value of x that is 3 is less than 2 the condition is true or false 3 is less than 2 or false the condition is false ena x vandu 3 த்ரீ வந்து பிக்கராக இருக்குது ஒயோட வேலியூ டூ வந்து ஸ்மாலராக இருக்குது ஸோ அங்கேயே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ டேரெக்டாக இட் வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் எல்ஸ் பார்ட் ஸோ அங்கே ஐ எம் கோயிங் டு செக் கண்டிஷன் ஒய் இஸ் லெஸ் தென் இஸ் இட் ஸோ வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் ஒய் டூ வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் இஸ் இட் ஒன் டூ இஸ் லெஸ் தென் ஒன் கண்டிஷன் என்ன ஆகுது அங்கே ஃபால்ஸ் ஆகுது ஸோ ஃபால்ஸ் ஆனவுடனே அங்கே என்ன ஆகுது மறுபடியும் அதோடைய எல்ஸ் பாட்டில் போயிட்டு வாட் இஸ் த வேல்யூ கிவன் இன் த எல்ஸ் பாட் தட் இஸ் இஸ் இட் ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இஸ் இட் ஒன் ஸோ நவ் யூ கேன் கன் கன்க்ளூட் தட் ஒன் இஸ் த மினிமம் நம்பர் அமௌங் எக்ஸ் ஒய் இஸ் இட் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் அ மினிமம் அமௌங் தி வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இஸ் இட் ஸோ 
and next we'll discuss the remaining topic in the next session and thank you have a nice day